Bây giờ thầy sẽ, sẽ chữa bài tập 4 trước nhé. Thì uh, đầu tiên là ta sẽ tạo một file mới đấy nhá. Em phím phải chuột vào vào project như này. này. Xong chọn add. Xong chọn class. Thì nó hiện ra một cái hộp thoại cho mình nhìn. Mình đặt tên cho nó, ví dụ như thể đặt tên là Solution Practical 4 chẳng hạn Đó, các em sẽ tạo thành một cái file mới nhé Thế nhé bạn, bằng cách là phím phải chụp vào project này Xong chọn Add Sau đó chọn, chọn là Class Dạ yeah. Tiếp theo thì ở một file nào đấy chúng ta muốn chạy được chúng ta sẽ phải đảm bảo nó chứa phương thức main hay là hàm main thì nó mới chạy được. Nên ở đây cũng thế. Enter xuống ta có static void main. Đồ số của nó là string rs này nha. Thế theo qua đây ta sẽ có là bạn hãy tách các chữ số của một số nguyên dương bất kỳ trong đây. Nói chung là nhỏ hơn 1.000 à? à nhỏ hơn 1.000. Ok, thế thì mình sẽ thay báo một cái biến N. Sau này mời người dùng nhập liệu cho nó. Console. Chấm. Write. Input N. Sau đó thì uh, n bằng in chấm pass passo chấm nhà sau đó thì uh, ta sẽ tách các cái chữ số ra thì có nhiều cách thức để tách các anh nhé ở đây thì sẽ, sẽ sử dụng cách thức uh, mà nó có một cái tính logic nói chung là mức độ cao nhất ta tách từ vị trí đơn vị trở đi ta có int đơn vị bằng n phần trăm cho người thì ở đây chúng ta dựa trên một cái logic đó là bất kỳ một số nguyên nào khi chia cho người ấy, thì đều sẽ dư ra chữ số đơn vị đó, bất kỳ một số nguyên nào cứ chia cho người là sẽ dư ra chữ số đơn vị vậy suy ra nếu mà chúng ta chia lấy dư cho người thì ta sẽ ra được chữ số đơn vị yeah. ta sẽ thử chế thử xem xem đơn vị bằng cộng đơn vị À ở đây nó có báo lỗi. Nó báo lỗi là ở đây trong một project ấy, thì ta không được phép có có nhiều nhiều entry. Tức là không được phép có nhiều đầu vào. Chỉ được có một đầu vào tức là chỉ có một hàm main thôi. Dạ. Thì trong cái file program .c sharp này CS này nó đã có hàm main rồi. Đó, thì bây giờ mình lại đang xài cái cái file này nó cũng có hàm main nữa thì tôi nên là nó đang nó đang hiểu là nó đang có hai đầu vào và nên ở đây ta sẽ sử dụng cách thức như sau để ta sẽ chỉ định đầu vào là main của file này và cách như sau này ta phím file chữ phím phải chuột vào cái project này tương ứng xong rồi chọn properties ở dưới cuối cùng nhỉ Đấy. thì nó hiện ra một cái một cái danh sách các cái thành phần liên quan đến project cho nó có một cái mục là startup startup object này. startup object nhỉ chúng ta kích chọn cái uh, file chứa entry chứa đồ chứa hàm main mà ta muốn đây thì chọn solution protocol bộ này đó dạ chọn xong là được nhé qua sau đây ta chạy thử
Đó, các em thấy là nó sẽ chạy được Cái phút nào, ví dụ như là 1, 2, 3 đi Đó, thì ta sẽ được cái chữ số đơn vị là 3 này Ở đây thì thực ra theo cách thức tách như thế này thì cái số nguyên đó nó nó lớn như thế nào đi chăng nữa thì thì cách thức này bao giờ cũng sẽ tách được chữ số đơn vị không 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 bắt buộc là phải phải có số lượng chữ số bao nhiêu ví dụ như ở đây thầy sẽ cho là một hai ba bốn năm sáu này đó đơn vị là sáu này nhỉ yeah. theo ta sẽ tách chữ số hàng hàng chục thì để tách chữ số hàng chục ta sẽ theo cái uh, ta sẽ tận dụng tận dụng cái uh, cái cách thức tách chữ số đơn vị kia tức là ta sẽ làm sao mà biến chữ số hàng chục thành thành chữ số hàng đơn vị cho ta sẽ tách nó ví dụ như là ta có số một hai ba bốn năm chẳng hạn thì năm là đơn vị rồi bây giờ ta muốn muốn tách chữ số hàng chục này, này thì ta làm thế nào đó để nó nó trở thành một hai ba bốn xong rồi ta sẽ phần trăm cho mười thì nó sẽ ra được bốn nhỉ yeah. làm nào làm nào đó để nó trở thành một hai ba bốn thì lúc này nó sẽ bốn nó thành vị trí đơn vị thì để thành như vậy đơn giản chỉ việc ta chia cho chia nguyên cho mười thôi chia lấy nguyên chia lấy phần nguyên cho mười thì 1, 2, 3, 4, 5 mà chia cho 10 thì nó sẽ được 1, 2, 3, 4. Sau đó em phần trăm cho 10 là được. Vậy ta sẽ có đây. Entity chục bằng. Thầy cứ lấy N chia cho 10 trước đã nhé. Chia nguyên cho 10 này. Sau đó in thử xem có đúng là nó được. Được như, như bên trên cũng đã. Chục bằng cộng với chữ này. Các sẽ thử nhé. Một, hai, ba, bốn, năm này. Đó, nó sẽ là một, hai, bốn này. Dạ. Yeah. Bản thân N nó vẫn đang chỉ là một, hai, bốn, năm nhé. Nó vẫn chứa một, hai, bốn, năm chứ không phải một, bốn, năm. Nên là mình đang chứng minh. Chứng minh này. Thế thì sau đấy mình chỉ việc là phần trăm cho cho 10 là sao? Nhà. Một, hai, ba, bốn, năm. Đó. Theo đúng logic này. Dạ. Yeah. Đúng logic. Ở đây ta sẽ không cần phải phải dùng cặp hoặc tròn để để thiết lập cái quyền ưu tiên là phép toán nào được thực hiện trước đâu tại vì là ở đây nhân chia là các phép toán có được ưu tiên giống nhau tức là ngang nhau giống như trong C thôi nó sẽ ngang nhau thì ở đây ta có hai phép chia thì thứ tự ưu tiên của hai này là như nhau nó bằng nhau nhưng mà ông nào nằm bên trái thì ông ấy sẽ được thực hiện trước dạ yeah. cho nên ở đây cái phép chia nguyên này nó, nó nằm, nằm bên trái sau mấy phát phần trăm cho nên là n chia cho 10 sẽ được thực hiện trước được bao nhiêu nó sẽ phần trăm cho mình cho nên trong tình huống này ta sẽ không cần dùng cặp bằng tròn nha tiếp tục cái đầu tiên thành nhắc lại là các phép toán nhân và chia là nó cùng hạng với nhau dạ đầu tiên giống nhau nhá nhưng mà phép nào nằm bên trái trước thì được thực hiện trước Dạ, bên trái cùng ấy. 
Tức là nó sẽ ưu tiên theo hướng từ trái sang phải. tương tự như vậy ta cũng ta cũng uh, tách thì số hàng trăm nó cũng theo logic như thế nhá ta có là một hai ba bốn năm làm thế nào đó để ta ta có được là một hai ba xong ta đem phần trăm cho người thì, thì sẽ được ba nhá yeah, sẽ được ba vậy chỗ này đơn giản ta chỉ việc là chia cho một trăm chia nguyên cho một trăm nhá yeah. Vậy, vậy ta sẽ được Khi là T trăm Bằng N Chia cho một trăm Phần trăm cho mình Trăm bằng Cộng với trăm một hai ba bốn năm đó các em đến đơn vị chục trăm Đấy, thì theo quy luật như thế chúng ta chúng ta làm tương tự thôi là tách chữ số hàng nghìn thì chia cho một nghìn xong phần trăm người tách chữ số hàng chục nghìn chia cho mười nghìn đó nếu mà như vậy ta sẽ thấy được cái quy luật của nó nha yeah. thì ta sẽ theo được một cái gọi là logic logic của vấn đề nó sẽ tiện Đó, thì đây là bài 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 bốn nhé chữ cụ thể với phần chữ cụ thể đối với bài bài tập bốn bốn nhé Đó, bây giờ thầy chuyển sang bài khác nhé Bài tập 5 có cần thầy chữa không? Thầy xem bài tập 5 có cần thầy chữa không? Chữ luôn à 5, 6, 7 Thế thì chữ luôn thẻ luôn nhé 5, 6, 7 luôn nhé cái file mới nha solution practical năm cái cũng cho thầy static với mình nha stream RGS <cười> Bài năm người ta bảo là viết chương trình cho phép người dùng nhập vào ba đầu điểm thành phần là ngôn ngữ lập trình à, của môn học ngôn ngữ lập trình C điểm thi lần 1 điểm online điểm thi cuối kỳ à, bạn. Thì ta sẽ khai báo ba 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 điểm số đấy ạ Plot điểm lần một chẳng hạn 
điểm online điểm cuối kỳ sau sau đấy thì mời người dùng nhập điểm có so chấm right input uh, điểm lần load chấm try pass các số chữ lại ao điểm các số chấm right input điểm online điểm online bằng load chấm pass console chấm relay tiếp theo là nhập điểm có gì input điểm cuối kỳ <cười> điểm cuối kỳ bằng convert <cười> chấm to uh, to uh, to single các em nhé đối với float ấy, float thì nó lại không có to to float mà đây nó lại có tu single tương ứng nha Thế có gửi cho lớp cái uh, Danh sách các cái kiểu dữ liệu ấy Cũng như là cái kiểu chấm net tương ứng của nó Thì float có kiểu kiểu chấm net của nó là kiểu single tu single các em nhé Đấy. sau khi nhập liệu xong thì người ta bảo là tính và in ra màn hình điểm tổng kết của môn học điểm tổng kết thì ta có plot à, tổng kết chẳng hạn tổng kết bằng tỷ lệ các điểm thành phần như sau hai năm chín không chín không hai năm hai phần trăm hai phần trăm bằng năm phần trăm vậy ta sẽ có là điểm tổng kết chính là bằng điểm theo thứ tự ở đây là lần một online và cái kỳ như vậy là điểm điểm lần một nhân với ông chấm hai f cộng với điểm uh, online nhân với 0.25 f cộng với điểm là ghi nhân với 0.5 f cho ta sẽ sâu ra thôi kết quả ta so chấm và tổng kết bằng cộng với tổng kết nhá yeah. ở đây uh, chúng ta sẽ uh, cần phải chuyển đổi sang file này để thực thi hiện tại nó đang thực thi ở file uh, startup object ở cái file uh, solution project bố này nên ta sẽ cần phải chuyển nó sang tắt cái này đi rồi mở lại nhé. phím phải chuột vào project này chọn properties startup object chúng ta chọn 
Thôi thích cổ nam nha Nào tắt đi Đó, Đó kiểu thế này này Như thế cho tất cả đều 8 hết xong sai nhé 8 này 8 này 8 này Đó điểm được cứ là 8 rồi đúng không ạ Dạ Chuột tám chín dạ yeah. đây chúng ta được quyền viết một lệnh trên một dòng nhé tức là trên một dòng chúng ta được quyền viết à, tức là một một lệnh ta được viết ta được quyền viết trên nhiều dòng một lệnh ta có thể viết trên nhiều dòng được Còn nào buổi trước không đi học thì lưu ý download và cài đặt cho thầy Visual Studio nhá bản um, bản mới nhất cho thầy dạ yeah, câu hai nhá ừ, mình chỉ cần nộp file chấm xe này nộp các file này thế thôi chỉ cần mỗi file này thôi mỗi file chấm xe thôi nhá không không cần phải nộp cái khác đâu dạ yeah thầy nhìn vào cố thì biết các em làm như nào mà không cần làm không cần nộp những 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 thành phần khác nhé đó các em nhớ là làm bản đồ bài trong và trong zalo group nhé à trong trong classroom nhé bây giờ thầy sẽ tạo một file mới nhé và solution tiếp cho bài số 6 nhé solution là practice của sáu này trong quá trình thầy chữa thì bạn nào gặp vấn đề gì các cứ hỏi nha các bạn thoải mái nha static void xem bài sáu chúng tôi yêu cầu cái gì nha nhập vào nhập vào hai cạnh góc vuông của một hình tam giác vuông song tính chu vi và diện tích plot a b nhá yeah. sau này mình dùng nhập thôi Report à A A bằng Load chấm pass Control chấm Viết là Input B B bằng Load Pass Sau đó người ta bảo mình làm chẳng Tính chu vi Một tính chu vi thì mình phải tính được cái cạnh huyền đó Đúng không? Vậy thứ ba Thế vậy là Ta sẽ có Load C Cạnh huyền Cạnh huyền thì bằng các bằng ai của tổng bình phê cái ô vuông thôi. C sẽ bằng mat chấm sqrt A nhân A cộng B nhân B. Ở đây thì vì thế các bóc float các cái hàm tính toán này nó sẽ trả về kiểu double nên thầy sẽ ép kiểu sau float. Chà, cast nó sang float Sau đó ta sẽ được chu vi thôi Chu vi và diện tích Ở đây để tính diện tích thì chúng ta Chỉ việc là Lấy 
hai cái vuông nhân đôi sẽ chia cho hai đúng không vậy ta sẽ có là ta cho ba b c A à, nhân B C2 Dạ Nếu chữ xong rồi ta sẽ Vào Project Properties Và mở Cái quyền Strap đối với Project của 6 Dạ Xong rồi tắt đi luôn đi Tắt đi luôn Ví dụ như là 3, 4 Chu vi là 12 3, 4 thì cạnh về là 5 Cạnh về là 5 ấy, đúng không? 5 thì 3 có 4 bằng 7, 7 có 5 là 12, đúng không? Sự tích là 3 có 4, 12 trên 16 Nha yeah. Đây là phần chữ của thầy đối với bài số 6 nha Bây giờ chữ bài bài nha Còn nào quay nhỉ Kép xong bài này chưa Nha Solution uh, Practical Hãy nhập vào ba cạnh của một thông giác rồi tính chu vi diện tích. À. <cười> Plot A, B, C. À, đây rồi rồi, ok. À, mình cần ba dữ liệu là ba cạnh đó đúng không? Cho mình thôi. À không hay là bảy 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 thì nó là à nó là đang làm bảy bảy đấy. Nhà không phải nhập cả C nữa nhập cả ba cạnh ABC mình nhập cả ba không phải cạnh này đâu mà là Thế là người ta bảo là nhập ba cạnh một tham giác có nghĩa là tham giác nó có thể là bất kỳ Nó không phải là tham giác vuông hay là gì đâu nhé Dạ Nó chỉ bảo là ba cạnh của tham giác thôi Tức là tham giác là tham giác bất kỳ Dạ Tất số A bằng nó Cô nào quá nhỉ? Trên tầng à. Tăng sửa cái gì sao? À B, B nhỉ? C. 
không không phải đi xe đâu mà là ba bảy này ba bảy này nhập vào ba cách tập ra này ba bảy ba bảy ta sẽ chờ mà right thì bút c chu vi tập ba cái okay, thì chỗ này và diện tích nữa thì tại vì là đây là tam giác diện tích thì diện tích thì tại vì đây người ta không cho biết mình là đây là tam giác gì cho nên mình phải dùng công thức tính heron mình thấy à, heron liên, liên quan đến chu vi À, ta sẽ có là load p đây là chu vi nhé chu vi chu vi bằng a cộng p Đúng không? sau đến uh, tính diện tích tính diện tích thì ta sẽ, nó sẽ liên quan đến nửa chu vi ta sẽ có là load p bằng chu vi trên này load diện tích s sẽ được nó sẽ s chính là bằng uh, căn bậc hai mat chấm con gai của P nhân với P chữ A nhân với P dạ yeah. nhưng mà nó trở về giá trị double nên ta ép kiểu sang float Diện tích bằng Đây là công thức hiệu rộng Công thức hiệu rộng nha P nhân P chữ A Nhân P chữ B nhân P chữ C với P lần nửa chu vi Em chờ thầy chút để thầy hỏi Em cho thầy một file mới nhé Chúng ta một cái file Lát xin một đi Lát xin Một Static Boy Min String Arrows <cười> thì như vậy là buổi trước chúng ta đã nói đến uh, các phép toán uh, số học à, số học nhân chia luôn thì uh, bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến các phép toán uh, so sánh nhá comparison operator Các phép toán so sánh thì trong si sáp trong si sáp các phép toán so sánh ở đây nó cũng có thể nói là giống hệt giống hệt như ở trong trong si thôi chúng ta cũng có sáu phép toán so sánh đó là lớn hơn này lớn hơn hoặc bằng này nhỏ hơn nhỏ hơn hoặc bằng so sánh bằng so sánh uh, khác nhau
trong đó thì cái kết quả kết quả của phép so sánh thì nó sẽ khác so với C đối với C thì là kết quả của phép so sánh nó sẽ trả về là một hoặc không tương đương với đúng hay sai nhưng mà đối với C sắp ấy thì nó sẽ trả về là true hoặc là false tùy thuộc vào tính đúng đắn của so sánh nó trả về true false em nhé ví dụ ví dụ đây ta có là nhân t a bằng chín b bằng paso chấm ví dụ a lớn hơn b chứ a lớn b đây thì sẽ chuyển start object sang thành này nhé là bài bài này sẽ thử nha nó cái này nó chụp chụp tương tự như vậy cái phần lớn không thế ví dụ như lớn hơn đọc bằng nhỏ hơn nhỏ hơn đọc bằng bằng khác nó yên như si các em nhé bạn nào mà chưa rõ về cái bạn mà so sánh này thì báo đầu này nha phép toán thứ ba là phép toán logic logic nhé logic của operators thì chúng ta cũng có bài phép toán y hệt như C luôn n o và not với cái ý nghĩa y hệt ví dụ như là cao su chuẩn không nhỏ hơn hoặc bằng a n a nhỏ hơn bằng mười thì ở đây a đang là chín không nhỏ hơn hoặc bằng a là đúng a nhỏ hơn hoặc bằng mười cũng đúng luôn đây là n n thì nó yêu cầu cả hai điều kiện trước à, trái và bên phải của nó đều phải giống nhau hết à, đều phải chu hết đúng không đều phải đúng hết thì nó trẻ phải chu đấy ta đợi thử đi đó nó trẻ phải chu này đúng nhá nhưng mà nếu như chỗ này thầy cho cái a nó bằng 19 bằng 19 thì không nhỏ hơn hoặc bằng 19 là đúng nhưng mà 19 nhỏ hơn bằng 10 thì lại sai dạ yeah, sai thì phép e này nó sẽ nó sẽ trả về false đó false dạ yeah. nhưng mà nếu thầy thay cái e này bằng o o thế này này thì phép o ấy, nó chỉ cần yêu cầu là điều kiện bên trái hoặc bên phải đúng là được nó sẽ trả về chu, đúng không? thì cái cái 19 kia nó không nhỏ bằng 19 là đúng, đúng rồi thì cái đường sau này nó đúng hay sai nó không còn quan tâm, yeah. nó trả về chu, đó. còn phép not thì nó chuyển chu thành false, false thành chu đâu? ví dụ đây ta sẽ có là not của cái này cái anh bạn bên trong cả một trò này nó là chu ấy thì nó thành false và ngược lại false thì nó sẽ thành chu trong đây là nó đang là đúng đấy đúng không đó thì phủ định của nó sẽ thành false nhưng mà nếu mình thay cái này bằng e thì thì bên trong cái cái ngọc trò này nó sẽ là sai 
tu định của sai cho thành đúng đấy đó này nhỉ yeah. Đó, thì đây là phép toán so sánh với cả phép toán logical. Thế còn là phép toán thứ tư là phép toán logic nhị phân thì nó cũng giống như C thôi. Bitwise logical logical operators. Thì để cho nó dễ thì thầy sẽ cho cái A này thành 9 đấy nha. B bằng 5 này. thì uh, cũng tương tự như C chúng ta cũng có các phép toán logic cơ bản uh, nhị phân cơ bản như sau này phép n phép o n là một số và o là một số số đứng so mũ not là số uh, ngã thế này Trong đó phép N thì cả hai một cả hai anh bên trái bên phải là bit một thì nó trả phải một phép O ấy, một trong anh một là được nó sẽ trả phải một so thì là giống nhau là trả phải không khác nhau trả phải một not not thì sẽ theo công thức là not của một số A đấy bằng trừ A cộng một ví dụ ta sẽ có là A, N, B A là 9 nhá A là 9 rồi này B là 5 9, N, 5 Đấy ta được 1 này A, O, B Có nhị phân nhá rồi à, à so với à phủ định của a đó này yeah. Thế đây là loại phát toán thứ tư nhé, là Pidwai, Pidwai Zoological Operators. Bạn nào chưa rõ về phép toán nào thì báo cho thầy nhé. Thầy sẽ... Được chứ các em? Xong nhé. Và chúng ta sẽ... Tạo lesson 2 nhé. Như vậy là thầy sẽ nói xong về bốn phép toán. Bốn loại phép toán là chúng chính xác nhé. À, số học so sánh, logic và logic nhị phân nha. Question 2. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nói về vấn đề uh, điều kiện email nha. Email condition. Thì về điều kiện email, 
hay này cũng y hệt như là C thôi nó không khác gì về cú pháp cả cho nên ở đây thầy sẽ lấy một ví dụ cho nó dễ theo dõi nhé sẽ có một cái uh, biến uh, AVG mắc chẳng hạn Cái biến chứa điểm trung bình nha Sau này mình dùng nhập vào điểm trung bình Input Favorite mắc Avg mark bằng float chấm pass cursor chấm mark như này cho tự trách nếu như cái điểm trung bình mà lớn hơn hoặc bằng chín n nhỏ hơn hoặc bằng mười thì sẽ là excellent excellent now skip now skip thì tôi chỉ cần cho nó lấy bằng 8 thôi bên trên nó có chặn trên rồi constant chúng và lại extension chúng cái này nó sẽ giống hệt như là C thôi à. theo if theo else if uh, lớn hơn hoặc bằng 6 chấm năm rồi um, marriage else if lớn hơn bằng 5 pass now skip lớn hơn hoặc bằng 0 thì uh, Refer. Refer. Hoặc là fails được. Else. else thì nếu mà như vậy thì điểm nó nó không có giá trị invalid cái thế nhá chuyển sang uh, nó chuyển hai nhá à cho thêm một tí nhá chuyển sang nó chuyển hai nhá Đây nha. Vị trí đến 10 excellent này. Từ 8 đến cận 9 station. 5 đến 6, từ 5 đến à, à từ 6.5 đến cận 8 đây là. Là từ 9 đến 10 đúng không ạ? từ 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 tám đến cấp chín là distinction từ sáu chấm năm đến cấp tám là merit từ năm đến sáu chấm năm là pass từ không cho đến cấp năm thì là refer <cười> còn lại thì là invalid điểm nó không có tác dụng 
à không có không có ý nghĩa không có giá trị <cười> ta cho thử xem sao nhá tự nhiên là 9.3 đi đó excellent này excellent excellent nhá excellent ví dụ là sáu chấm chín chúng ta merit actually merit bốn chấm một refer là âm một đi đó nó invalid mười ba vì ba distribution sai này sẽ trở lại nếu mà à rồi. như vậy là chỗ này ta sẽ phải 13 ba thì nó không rơi vào cái đoạn này nhưng mà nó rơi vào đúng đoạn này thành ra là chúng ta sẽ phải đưa thêm cái cận cận là cận trên vào nha And favorite mark nhỏ hơn 9 cái này cụ thể n avg mark nhỏ hơn uh, 8 <cười> n avg mark nhỏ hơn uh, 6 chứng đâu n nhỏ hơn năm đưa cận dưới cận trên mà nhỏ xem nào mười ba này đấy bảy chấm ok Thế bổ sung thầy nhé, các cái cận nha. chưa ta sang nó sệt ba nhé các muốn nghỉ giải lao chứ không hay là tiếp tục hay đi nha ok sang nó sệt ba nhé à chưa xong rồi em đây 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 Thầy nhanh quá bảo lại để thầy biết nhé. Có nhanh quá không? Thầy về những này thì thực ra là chúng ta biết là C rồi lắm ra là thầy cũng, cũng 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 không có đi chi tiết. Bởi vì cú pháp của nó y hệt như C nó không khác cái gì cả. Nhà, cú pháp này nó y hệt như C luôn. Không khác một cái gì luôn nhé chỗ khác mỗi cái chỗ là console right line in ra thì đó như các em thấy cũng có if else if else if else if vân vân và có else à. thêm đây phím phải chuột s class class này Ừ. Class ở dưới cuối à. ừ. Thế tiếp nhá Bây giờ thầy tạo thêm một class mới này Class sit nhá Class 
static my main ta sẽ nói đến uh, switch cây nhé switch case condition cái uh, switch case condition trong csap thì nó có một số điểm khác biệt so với uh, c và cơ bản cấu pháp của nó thì tương tự nhưng có một một, một điểm khác thôi à, không không cảm ơn không không cảm ơn <cười> <cười> thì à, ở trong C switch cây dùng à, chỉ dùng cho hai loại hàng số à, hai loại hàng nó là hàng số nguyên và hàng ký tự thôi đó, hàng số nguyên và ký tự nó không dùng được cho hàng à, hàng số thực với cả hàng chuỗi nhưng mà trong trong C# -Sharp thì nó dùng được cho tất cả các loại hàng nha using for for owner return returns dùng cho tất cả các loại hàng luôn hàng số nguyên cũng được hàng số thực float cũng được double cũng được string cũng được tra cũng được uh, bool cũng được bool như là true for đó được hết được hết tất cả luôn nghe em nhé Đó, bây giờ thầy sẽ lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu nhé à, có một cái uh, int month mời giờ một tháng sau đó check xem tháng đấy nó thuộc vào quý uh, quý mấy thế hoặc cho chấm input the month month bằng in chấm pass cho cho chấm đây là switch month đó, cái này thấy cú pháp nó cũng y hệt như xì cú pháp cơ bản ở đây cũng có case case à, với những tháng là 1, 2, 3 thì nó là quý 1 đấy đúng không? case 1 case 2 case 3 thì nó sẽ là Quarter, quarter 1 này Phải có break nha Break Case 2 à, Case uh, 4 Case 5 Case 6 Thì uh, sẽ là quarter 2 Quý 2 Break nha, break. Case 7. Case 8. Case 9. Thì là uh, quarter 3. Quarter 3. Break. Case uh, 9 Case 10 À không phải cái 9 mà cây 10 chứ Cây 10 Case 11 Và case 12 Thì sẽ thuộc vào quy bốt
break. Okay. Info. Info. Tức là chương trình học mà nó không có rơi vào cái cái cây cây nào bên trên thì tức là đây là cái tháng nó không hợp lệ không hợp lệ nhưng mà chúng ta tôi ý là ở sau đi này phải có break nên một điểm khác biệt nữa so với C như vậy bạn cú pháp cú pháp thì nó chỉ có một điểm khác biệt duy nhất so với C thôi đó là kết thúc của đi thì cũng phải có break nha như vậy ở đây chúng ta có hai điểm khác biệt so với C một là suối cây trong C# -sharp có thể áp dụng cho tất cả các loại hàng số nguyên số thực chuỗi ký tự true false đều được nhỉ yeah. và thứ hai điểm thứ hai điểm khác thứ hai đó là kết thúc của default phải có break không có là bao lỗi đấy nhỉ yeah, nó bao lỗi bắt buộc phải có break được cú pháp là gì đấy Còn đâu thì kem thấy nó tương tự yeah, tương tự như là C biểu thức của switch có thể là hàng có thể là biến có thể là biểu thức có thể là lời gọi của một hàm giá trị trả về của một hàm nha yeah. <cười> bây giờ thầy sẽ start up object đối với này Australia. Chúng ta sẽ thử xa nhé. Chúng ta sẽ có là ba quarter one, mười một đi quarter four, mười ba invalid, yeah. hoặc là ví dụ như là tâm gì. Tâm 3 Dạ Bạn nào thấy nhắc lại bạn nào chưa rõ chỗ nào Hoặc chưa hiểu chỗ nào cần báo lại cho thầy nhé Thầy support nha Bởi vì là Đây mới là kiến thức base thôi base. Chúng ta đằng sau sẽ có một loạt các kiến thức nâng cao và Hay ho